നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഫോട്ടോകളൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫോട്ടോകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന മനോഹരമായ വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെയാണ് ഈ വീഡിയോ ഭാഗത്ത് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒട്ടനേകം സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ എഡിറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭ്യമാണ് ഫിൽട്ടറിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റ് മോഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പെട്ടെന്ന് മാറ്റാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഇമേജ് മാത്രം കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒട്ടനേകം സൗകര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു അപ്ലിക്കേഷനകത്ത് ലഭ്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക എന്നും ഏതാണ് ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ എന്നും വീഡിയോയുടെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗം കണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്ലിക്കേഷനും ഒപ്പം എന്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനിയും നല്ല അറിവുകൾ കേട്ട് എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിക്കുക ഒപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും ഈ ഒരു സിമ്പിൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഫോട്ടോകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ആദ്യമായിട്ടൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള യൂസർ ഇന്റർഫേസ് ആണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിന്റെ സെറ്റിംഗ്സ് നോക്കാം അതിനായിട്ട് മുകളിലുള്ള സെറ്റിംഗ്സ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഫോട്ടോ ക്വാളിറ്റി എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് ഹൈ ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് ലോ ഉണ്ട് ഹൈ ആണ് നിലവിലുള്ളത് അത് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒപ്പം തന്നെ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള ബട്ടണും ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ ഒരു ചെറിയൊരു വാണിങ് കാണിക്കും ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ചിത്രങ്ങൾ റെൻഡർ ആയിട്ട് വരുന്നതിനായിട്ട് അല്പ സമയം എടുക്കുന്നതാണെന്നുള്ള കാണിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് സെറ്റിംഗ്സുകളും വീണ്ടും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആപ്പ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഒപ്റ്റിമൈസർ അതുപോലെ തന്നെ കോൾ റിമൈൻഡർ എന്നുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ കൂടി എക്സ്ട്രാ ഫീച്ചറുകളോട് ഇതിനകത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അതായത് ഫോട്ടോ എഡിറ്റിംഗ് അല്ലാതെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ എഡിറ്റിംഗ് സെറ്റിംഗ്സുകൾ കൂടി ഇതിനകത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ പെട്ടെന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഈ മൂന്ന് സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സിസ്റ്റം സെറ്റിംഗ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം എഡിറ്റ് അത് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് വരാം അതിൽ നമുക്ക് താഴെയായിട്ട് എഡിറ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ കാണാം ഒപ്പം ഒരു കത്രിക ബട്ടൺ കാണാം ഒരു ക്യാമറ ബട്ടൺ കാണാം അതിൽ എഡിറ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ നമുക്ക് ആദ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പെർമിഷൻ കൊടുക്കുക ഗ്യാലറി പെർമിഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ഒരു ചിത്രം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും ഒരു ചിത്രം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടനേകം എഡിറ്റിംഗ് മോഡുകൾ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ബ്രൈറ്റ്നെസ് അതുപോലെ തന്നെ സാറ്റുറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സൗകര്യപ്രദം നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഫിൽറ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒട്ടനേകം ഫിൽറ്റർ ഓപ്ഷനുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ക്ലിക്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ക്രോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാണ് ഏത് സ്ക്രീൻ സൈസിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ക്രോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യാം ബോർഡ് ബോൾഡ് രീതിയിലുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റുകൾക്ക് ഷാഡോ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റുകൾക്ക് ഷാഡോ കൊടുത്തിട്ട് ടെക്സ്റ്റുകൾ എൻ്റർ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതുപോലെ അഷ്കറിന് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിതിൻ്റെ കളറുകൾ വ്യത്യാസം വരുത്തി കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഫോണ്ട് ടൈപ്പുകൾ മാറ്റി കൊടുക്കാം സ്മോൾ ആണോ ബിഗ് ആണോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മാറ്റി കൊടുക്കാം എല്ലാം ഇതിനകത്ത് സൗകര്യം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലർ ബ്രഷ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബ്ലർ ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ലഭ്യമാണ് ആർട്ട് ഫിൽറ്റർ എന്നുള്ള സൗകര്യം അവസാനമായിട്ട് കാണാം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പ്രിസ്മേഡൊക്കെ പോലെ എഫക്റ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന സവിശേഷതയായ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് കത്രിക ഭാഗത്ത് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്കിവിടെ ഒട്ടനേകം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകൾ ഡിഫൾട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണ